Tot seguit, la píndola de Cedim, plataforma digital de participació democràtica, presenta Arnau Monterde de Intres Walk. Benvingut, aplaudiment per ell. Sí, hola. Bueno, Xavi, Xavi us ha hecho un spoiler de todo lo que viene a partir de ahora, o sea que... No, vamos a intentar, bueno, intentaremos entrar una mica a las entrañas del Decidim, porque el otro día estaban haciendo una mica de revisión a Sat General y ven fer todas las cápsulas y ven ver que no había cap cápsula que expliqués eh, que era el Decidim. Digamos, tenemos que hacer una jornada de tres días de hablar del Decidim y no enseñamos el Decidim. De fet, va a agafar la presentación que va a hacer just fa un año, que tenía 10 diapositivas y ahí la estaba acabando y va a ver que cuando portaba 50 diapositivas intentando enseñar todo lo que es el Decidim, dic, hauré de comenzar a retallar porque si no, no podré explicar todo lo que es el Decidim. Y de fet el Decidim tiene una virtud que es que en un año ha crescut una barbaridad. De fet el Decidim como a tal es un proyecto que nació al febrer del 2017, estem a l'octubre, o si sigui, es, diem estem gairebé encara en bolquers, y todo así, cada cop tenim una máquina pues, pues más potente. ¿no? ¿Qué es el Decidim? El Decidim es una, es una plataforma digital feta amb software libre, pensada para la democracia, para instituciones y para organizaciones. O sigui, eso es muy importante porque realmente se está intentando pensar una abstracción de que realmente articuli procesos democráticos de qualsevol tipo de organización social. No només instituciones, sino instituciones, organizaciones o grupos que el que volen es democratizarse. Uh, es una plataforma de participación que uh, permite articular procesos de participación. Como ya ja ha dicho el Xavier, es, un, es una plataforma de, pues, de dades abiertas y feta en software libre, on podeu trastejar todo lo que pasa por dins. Y también es una comunidad. Mireu, sentint resonar molt la, la lament de la comunidad, pero hemos decidido que es la única manera de hacerlo. Para hacer una cosa, un software democrático, hacerlo de, de manera democrática, necesitamos realmente una comunidad arradera que sostingui, que pensi, que diseñe a todos aquests elements. ¿Cómo funciona el Decidim? Pues seguramente ya ja lo conoceu, pero intentaremos recuperar una mica y visualizar quiénes son las entrañas del que es el Decidim. El Decidim, el Decidim digamos, está pensado para que una persona o una organización se pueda registrar y amb un simple paso se pueda verificar, digamos, per, per mantener siempre que a la de cada usuario hay una persona, siempre que mantengamos la seva privacidad. No? Uh, es muy importante entender el concepto de flexibilidad, que es una de las cosas que le da más potencia al Decidim. Uh, el Xavier ha explicado que tenemos espacios de participación y tenemos componentes. Lo más interesante es que la flexibilidad del, del Decidim te permite combinar cada uno de estos elementos, de tal manera que, según las teves necesidades, puedes combinar procesos, amb enquestas, amb trobades presenciales, amb propuestas, etc. Lo mateix amb asambleas, lo mateix amb iniciativas cuando apareguin, y consultas que, que ahora mateix no están operativas, pero probablemente ya ja estarán de aquí a aquí molt poc, ¿no? Y también es una plataforma democrática, insistimos mucho también en este concepto de xarxa política, es una xarxa política porque va molt més enllà de las xarxes sociales, va para articular procesos eh, políticos, eh, ahora mateix buits, eh... ahora... Uh, de tal manera que, de alguna manera, en la mesura que diseñamos el software de manera democrática, apliquemos una serie de principios que, pues, que están desde el principio en el proceso de diseño de la plataforma. La hibridación digital y presencial, que sigui software lliure, que fomenti la autonomía, que fomenti procesos col·lectius més enllà del individualismo que sovint està sotmès als processos digitals, etc. No? Uh, anem a explicar de manera muy resumida quins són aquests espais. Uh, Como sabéis, uh, el Decidim articula procesos de participación. Uh, Todos tipos de procesos de participación ya ja se están adonando hoy en día en el Decidim, de planificación estratégica, de presupuestos participativos, de diseño de, uh, de planificación urbana, de diseño de, de normativa, de hacer las normas de participación de l'Ajuntament de Barcelona han pasado uh, también por el Decidim. Uh, amb una virtud que, que básicamente el que fem es articular un proceso para fases. Podemos definir las fases, qué pasa en cada fase y qué es lo que podemos hacer en cada fase. De tal manera que, de alguna manera, estructura, ordena, estandarizza y le da potencia a los procesos de, de participación. También tenemos órganos de participación. Está diem, a punto de sortir del forn, pero la idea es que diem, toda institución, o grupo, organización tiene una serie de grupos grupos que están conectados entre ellos, consejos, asambleas, órganos que necesitan una membresía, necesitan saber qui forma part, necesita pues, 
a poder fer públiques les actes, quins membres hi ha, quan es troben, inclús processos de participació intern dins dels propis òrgans. Doncs el a les assemblees, li hem dit assemblees o òrgans, estan pensats precisament perquè articulin tots aquests components dins d'un òrgan. I després tenim les iniciatives, que ara mateix les tenim a punt de passar a producció i que després els companys d'Asp Gems les explicaran amb més detall, però bàsicament són sistemes des de baix cap a dalt que permeten impulsar qualsevol tipus d'iniciativa. Portar una pregunta a una consulta ciutadana, obrir un procés de participació, crear un òrgan de participació, inclús portar un punt a l'ordre del dia en el ple municipal. O sigui, d'alguna manera veieu la potència política que té el fet que a través de mecanismes de democràcia directa la ciutadania des de baix pot impulsar processos cap a dalt. Anem a veure els components. Com he dit abans, els components es connecten amb cada un d'aquests espais que hem vist. El primer component, i segurament el component més important, el component de propostes, bàsicament tothom sap el que són propostes, amb la ciutadania llença propostes, s'articulen a decidim i li podem donar suport, podem seguir les propostes, les podem comentar, etc. A més a més, el decidim en aquest sentit té molta més flexibilitat inclús en dissenyar com volem que s'interactuï amb aquestes propostes. Podem fer suports, suports limitats, podem contestar les propostes dient si les acceptem o no les acceptem, les podem seguir, les podem filtrar segons si són d'un àmbit específic o d'un tema específic, etc. Una altra de les nostres virtuts, les trobades presencials. Les trobades presencials estan des del principi en el decidim perquè precisament volíem superar aquesta frontera entre el digital i el presencial. Què fan els espais presencials? Sobretot documentar, visibilitzar i fer un seguiment del que està passant a la participació en l'espai físic i connectar-lo amb el decidim, que és l'espai virtual. Això és un mapa de trobades presencials d'un procés de participació i és molt interessant també perquè tenim una convocatòria d'una trobada a la qual ens hi podem apuntar i després, un cop ha passat aquesta trobada, tenim un recull de tot el que ha passat en aquesta trobada. Podem saber quanta gent ha participat, podem saber quantes aportacions s'han fet, podem veure les actes d'aquella trobada, podem veure les organitzacions que han format part d'aquella trobada, diguem, d'alguna manera, donant-li molta riquesa al procés de participació. A més, es poden pujar fotos, es poden vincular amb resultats que surtin, etc. Els debats, tothom sap què són els debats, bàsicament té a veure amb l'articulació de processos de deliberació i simplement és una manera d'organitzar la discussió. Arguments a favor, arguments en contra, arguments neutrals, fils anidats per seguir una discussió, etc. A pressupostos participatius, és un mòdul propi que té el decidim també pensat en un sistema de votació que té a veure amb el... i que esperem millorar molt endavant, diguem, en un futur proper, però que serveix bàsicament per poder triar projectes que han passat per una fase prèvia de propostes, que han estat quantificats i que anem seleccionant en la mesura dels diners que tenim disponibles. Triem una proposta, la seleccionem i així omplim tot el que seria d'això. Els resultats i seguiment és un mòdul que també presentaran després i que ja ha explicat el Xavi, però bàsicament ens permet fer un seguiment de tot el que són polítiques públiques. Al final, un dels compromisos que ha de tenir un polític quan obre un procés de participació és que si es compromet a fer una cosa, això es podrà seguir. I bàsicament el mòdul de resultats ens permet fer un seguiment del nivell d'execució que té cada un d'aquests, diguem, de les propostes d'un procés de participació. Tenim un mòdul d'enquestes que, diguem, et permet configurar tot tipus d'enquestes amb preguntes obertes, preguntes tancades, preguntes multiresposta, preguntes de resposta única que serveix Pot servir per moltes coses, des de fer consultes amb temes concrets, en processos de diagnosi d'un procés participatiu, etc. I tenim pàgines bàsiques que bàsicament serveix per ampliar la informació en qualsevol tipus d'espai de participació, ja sigui un procés, ja sigui una assemblea, ja sigui una iniciativa. Com s'administra? Hem intentat dissenyar un sistema d'administració que sigui molt senzill. El decidim està pensat perquè pugui utilitzar qualsevol persona i que no tingui un perfil tecnològic, que bàsicament implica 
diem, amb uns formularis molt senzills que puguis configurar qualsevol cosa del decidim. Des de l'eslògan de la portada, les imatges, els logos, fins al contingut intern que es desenvolupa. I llavors, bàsicament, tenim llistats de processos, menús desplegables a l'esquerra que et permeten navegar molt fàcilment per tots els components i permet configurar cada un dels components, els permisos i... Bueno, si algú vol entrar a les entranyes de l'administració, tenim algunes demos a decidim.org que podeu consultar. I per últim, només per acabar, anunciar algunes coses que també formen part del decidim i d'alguna manera atrevessen transversalment tot el decidim i tenen a veure amb el fet que decidim no només sigui una plataforma de participació, sigui una xarxa política, que té a veure també amb el tipus de comunicació i interacció que estableix entre les persones que estan participant a la plataforma i la pròpia plataforma. Hi ha una pàgina d'usuari, una configuració de notificacions, tens una pàgina de notificacions on et va explicant tota la teva activitat a la plataforma, i a més a més estem treballant amb que tu puguis fer un seguiment de tota la teva activitat, un mòdul que encara està en fase de test de missatgeria instantània, que al final tu puguis comunicar-te amb qualsevol usuària del Decidim i puguis parlar amb ells, i també per poder establir canals de comunicació directa sense haver de passar pel mail, mantenint sempre les dades personals dels participants, i també una cosa molt interessant que estem desenvolupant és que tu puguis seguir qualsevol element del decidim. A un usuari, a una proposta, a un resultat, qualsevol cosa ha de ser seguible en el decidim, una persona la pot seguir i cada cop que aquella persona o aquella cosa té una acció, tu reps una notificació. De tal manera que l'activitat del decidim es retroalimenta. Finalment tenim la capacitat d'enviar newsletters des del Decidim. Penseu que el Decidim és una màquina comunicativa increïble. Penseu ara mateix que el Decidim té gairebé 30.000 usuaris registrats, 15.000 tenen l'opció de rebre e-mails d'informació, cada cop que s'envia un mail el reben 15.000 persones i estan informats de processos de participació que es donen a la ciutat. I per últim, i una de les grans potencialitats també que té el Decidim és que és multitenen, que vol dir que en una sola instal·lació podem tenir diverses instàncies corrent, això és el sistema d'administració dels tenens, és molt senzill i ens permet tenir en una sola instal·lació molts Decidims corrent. I ja està. Estem construint codis, plataformes, infraestructures, comunitats, organitzacions i institucions democràtiques perquè volem societats democràtiques. I moltes gràcies.